sou o professor Gustavo do canal Tecnotrônica e nesta aula eu vou mostrar para vocês como proteger a sua apresentação do PowerPoint. Existem algumas formas de se fazer isso, então vocês vão conhecer aqui algumas delas. Estas são algumas opções que você pode escolher, só que no meu modo de ver não são as melhores, porque elas dão a opção da pessoa modificar o seu arquivo. Já vou mostrar para vocês como que vocês conseguem acessar essas opções aqui. E por último, a melhor opção, ao meu ver, é quando você salva uma cópia, apresentação de slides do PowerPoint PPSX. Vamos ver como que faz isso? Eu vou abrir aqui uma apresentação minha para vocês verem como que é possível fazer isso. Aqui estão os slides que eu estou usando para fazer esse vídeo. Como que eu posso protegê-lo? Eu venho aqui em arquivo, informações, ó, nessa opção aqui, informações. Proteger a apresentação e aí eu escolho uma dessas opções que eu mostrei para vocês lá no slide. Sempre abrir somente como leitura. Evita alterações acidentais, pedindo aos leitores que optem pela edição. Vejam que aqui a pessoa, se ela optar por editar, ela vai ter possibilidade de mudar a sua apresentação. Criptografar com senha. Exija uma senha para abrir a apresentação. Essa outra opção, você tem que passar senha para a pessoa. Se ela não tiver a senha, ela não consegue abrir a apresentação. Restringir acesso. Considere acesso às pessoas e impedi-las de editar, copiar ou imprimir. Então aqui você vai dizer se é acesso irrestrito, ou seja, ela pode fazer qualquer coisa. Acesso restrito. Ou aqui você pode mandar como confidencial no grupo do Teams que você tem. No meu caso aqui do Centro Paula Souza. Adicionar uma assinatura digital. Você vai garantir a integridade da apresentação adicionando uma assinatura digital invisível e marcar como final. Informe aos leitores que a apresentação é final. Qualquer uma dessas opções aqui permite que a pessoa modifique. Você pode escolher elas. É, aqui, no caso, você vai ter que definir uma senha. Mas qualquer uma delas, a pessoa vai conseguir mexer. Então, eu não aconselho essas daqui. Qual que eu aconselho? Eu venho aqui, ó, salvar uma cópia, nessa opção aqui. Aí eu venho aqui e escolho a apresentação de slides do PowerPoint, PPSX. Salvar. Eu já tenho uma salva aqui, mas eu vou dar OK. Ela está salva agora, essa opção. Vou mostrar para vocês, ó. Aqui, essa de baixo, é o que eu abri agora há pouco, que é o que pode ser modificado. Ó. Apresentação do, do Microsoft PowerPoint. Se eu abrir ela, eu posso alterar normalmente. Ó. Posso vir aqui e fazer modificações. Se eu tentar abrir a outra aqui, que é a que eu salvei agora por último, com uma apresentação de slides, Vejam que ela abre diretamente o slide. Eu não consigo mudar nada. Então, vamos imaginar que você precise mandar uma apresentação para alguém. Que essa pessoa não vai poder mexer. Ou até para o seu professor, numa faculdade ou numa, é, numa escola de nível médio, nível fundamental, seja lá qual for. Você pode mandar dessa forma aqui, ó, que você não quer que a pessoa modifique. Apresentação de slides. Ó. A pessoa não tem acesso a modificar. Diferente dessa, que é a apresentação do PowerPoint, que a pessoa pode vir aqui e fazer as alterações que desejar. Tudo bem? Então, arquivo, salvar uma cópia. Apresentação de slides do PowerPoint. Ah não, eu quero só proteger informações, proteger a apresentação, 
sempre abrir como, somente com leitura. Vou dar um exemplo para vocês, vou fazer esse aqui. Está protegido agora a apresentação. Beleza? Vou fechar. A hora que eu for abrir ou alguma outra pessoa for abrir, vai estar tá aqui. Ó. Para evitar alterações acidentais, o autor definiu esse arquivo para ser aberto como somente leitura. Só que se eu clicar aqui em editar mesmo assim, não tem problema algum, eu consigo mudar. Arquivos, informações, eu vou tirar esse daqui agora. Eu desmarquei a opção, ela volta a ficar como era antes, ó, sem nenhum problema de somente leitura, sem, sem aquele acesso restrito, vamos dizer assim, né? aquela informação dizendo que é somente leitura. Então são essas opções que vocês têm para proteger a apresentação ou salvar uma cópia que a pessoa não consiga mexer realmente. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe aí uma mensagem para mim no vídeo. Vou deixar então o link da página do site da Tecnotrônica, onde você pode ver todos os cursos que nós temos disponíveis. Ok? Obrigado pela sua participação e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.